Welcome back guys. So, now in this session, we will talk about the for loop continue break. Okay, so what is the for loop? What is the basic syntax format and how to behave? We will talk about that. So, if you have a link in the description of the for loop, you can check to that. Okay? So, now we will continue. We will talk about the topic of this topic. So, if you look at the code example, if you look at the code, if you look at the just for a for loop, you can run an if and else statement to just run. Okay? So, if you look at the for loop ranges 0 to 100 varying. Okay? For loop ranges 0 to 100 varying print. If you look at the रेंज कुर्तर को नेक्स्ट बात ही ना इफ कंडीशन कुर्ते इफ द नंबर अदाचों जीरो लंदे वाला पड़िया ओवर वैल्यू इफ इट इस डिवाइडेड बाय टू एंड द रिमाइंडर इस इक्वल टू जीरो अच्छी तरह मॉड्यूल सोड़े वैल्यू वंदे रिमाइंडर वंदे जीरो वंदे चिना प्रिंट बन्ने अब इन सोरों इप्प इंद नंबर इस नॉट दर आप लोगों के मरी जेंटर ला सुन ली रों ओके बा सो इधर दान ये बेसिक क्या नडका पड़ी विषयों इधर नॉर्मल ना नो एक रिफ्रेश वाला प्रोसेस दान ये बोले बट इंगे इंगे पाते ही ना द प्रिंट स्टेटमेंट की ले इधर कंटिन्यू अपडेन ओर वर्ड वन से ऐड पनीर का सो इधर कंटिन्यू प्रोग्राम वाले इनफॉरमेशन रीच आता ना ऑटोमेटिक या इंदर कंटिन्यू बात होने इंगे अधे तिरपीनी स्टार्ट पने वो फार लूप कोडे इनफॉरमेशन कुन सोलेरो, ओके, सो इप्पे यंदो इप्पे अन्ना प्रोसेस नडकना इप्पे फॉर एग्जांपल इप्पे इंगे जीरो मगर नंबर ऐड दिखोंगा, सो इप्पे इंगे जीरो वर्दना जीरो प्रिंट है ना परन्ना जीरो उनका वैल्यू इंगे प्रिंट पन्नो इधर डा जीरो प्रिंट कंटिन्यू बात को दे सो कंटिन्यू बात होना तेरे पे फार लोग को बेर फार लोग बेर जीरो करता नंबर वन ओके सो नेक्स्ट है इफ लोग प्लेयर बंदे वन डिवाइडेड बाय टू और वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू जीरो वन बाकों सो व्हि� so now this is false, it will automatically print the normal if-else process and print the else statement to print the information. Then again, for loop or normal behavior, if you check the two-way check, it will automatically be mad. Okay, now this is the basic continuous statement of behavior. Continue is for loop. If you have a continuous statement, this is the behavior of the same process. But, okay, but, इप्प, इंद continuous statement कील, इवना print statement कुड़ुकरन वेंगे, okay, so, इवना continuous statement कील, just, इवड़ी वर print statement वेंगे, कुड़ुकरन, okay, इप्प, एन्ना हुन पाथ हैंगे, where is my pen? If you have a condition, for example, if you have a value of 4, then you can check 4, module of 2, equal to equal to 0, which is true. Okay, this value is true, so print i is 4. If you continue, you can go to the for loop. So, if you have the next value, 4 is 5, so if you have the range of the value, print the condition and check it. If you have the print statement, you can print the print statement. Never. Eppay ime in the vishyam mattoom print e aha ve aha adu. Yana continuous statement ikk apparamad the print statement vandhi rukkir. So continuous statement path o na for loop ikk thiripini starting process ikk poi iru. Apti e nama ikk sollu yom. So it will never get executed. Adhe in the continuous statement ikk thuikki ikk keel up ootam na in the statement ikk seyandhi print avu. So continuous statement ikk rathu and the for loop oda end process thiripini initiate reel and actually reboot adikira mari. तीर्थ वंग रोड़े विषय था स्टार्टिंग लंद पढ़ने हैं उन कंडीशन को फर्स्ट को पहले सो आंधे प्रोसेस के लिए निशुती की डिरेक्शन ये दां कंटिन्यूअस स्टेटमेंट दिख रहे थे 
நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த லூப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய process நீ ரீஇனிஷியேட் பண்ணிக்கோ அப்படினு சொல்றது அந்த கண்டினியூவோட யூசேஜ் ஓகேவா சோ இப்போ இத வச்சு நம்ம ஒரு एग्जांपल நம்ம செக் பண்ணி பாத்துறோம் ஓகே சோ லெட் மீ செக் டு தட் சோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இந்த கோட் தான் ओके फॉर आई इन रेंज ऑफ जीरो टू हंड्रेड ये जीरो टू हंड्रेड के बदला आह एमी गिव एस जीरो टू टेन ओके आई मॉडल जीरो नंदी टेन ओके लगा दिला इवन नंबर्स मटो प्रिंट आ हुई दिला ओके आधे मतलब नंबर्स लम प्रिंट आ कर ओके बा मतलब नंबर्स ना येल्स ग्लोब येरो नॉट देर ना ये पहना पड़ा ना फर्स्ट एड okay. फर्स्ट इधर जीरो वाला मटम बात करूँगा, दिस जीरो इन द अतरे जीरो उनका अपडेट होंगे। नेक्स्ट डे फर्स्ट जीरो कंडीशन होंगे ट्रू, सो इधर ट्रू आना ना प्रिंट आई, प्रिंट आई इंगर दिस जीरो, सो आंधे जीरो था, इपर हमारे इन द अतरे प्रिंट आई इंगर दे, ओके आसो फर्स्ट वैल्यू इंगे प्रिंट आई ओके नेक्स्ट जो कंटिन्यू है पाकूं सो ये पैदा कंटिन्यू है बाद में तेरे पे ना ये लोग पाउंड्स आना ये बोल रहा हूँ जीरो करता वैल्यू वन सो ये प्रिंट आई और वैल्यू वन सॉरी नेक्स्ट जो इन द कंडीशन फॉल्स आये रहों सॉरी फॉर द नेक्स्ट इन द कंडीशन फॉल्स आये रहों फॉल्स आना नेक्स्ट थ्री पी फार प्रॉब्लम लो पॉइंट रहता नाला नेक्स्ट जो वन का प्रॉब्लम टू गरे वो रे वैल्यू अचीव्स पनो टू बंदे इन द कंडीशन ट्रू आये रों नेक्स्ट इधर कुलर के बड़े प्रोसेस लगाने रों अलदा हाई हवारियन बंद रहे नेक्स्ट थ्री बंदे नॉट दैर फोर बंदे हाई हवारियन इन द माध्यमी नाइन in the statement, in the print statement the continue कप्रम पोटा एन्ना हुँ, अब इंगे रदा पात्रों इपना तिरिपी रन पन रहा है यहनको इन्द है हाव आर यूंगर statement इंगे में print आखाद यहनको नम continue statement वोड़े direct आंद फार लोप को बोईरों सो अधराल अड़त statement आन print इके पोहाद सो अधराल print ए आखाद okay वा இப்ப இந்த ELS இந்த FOR ELS குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்மா ஓகே இப்ப பாத்தீனா அதே இது if elseங்கற ஒரு கண்டிஷனுக்குள்ள இருந்துச்சு ஓகே இந்த கண்டினியூங்கற ஸ்டேட்மென்ட்டோட बिहेवियर இங்க போட்டா என்ன ஆகும்னா தி சேம் தான் பிரிண்ட் கொடுக்கறேன் எனக்கு இந்த அவுட்புட் கடைசி ஸ்டேட்மென்ட்ட மட்டும் இந்த बिहेवियर நடக்கும் elsல அது வரையும் கண்டினியூ process போயிட்டே இருக்கும் ஓகே சோ இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ பாக்கோம் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இங்க வரும் तेरी भी नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट आई वन ना होंगे ना नेक्स्ट कंडीशन इंक्रीमेंट आई वन ना होगा फॉल्स आऊँ कंडीशन कंडीशन फॉल्स आऊँ सो डायरेक्ट आई एल्स को भेजो हम्म सॉरी कंडीशन इंग्लिश फॉल्स आऊँ एल्स कंडीशन इंग्लिश लेला सो नाले बेड में प्रिंट इस ऑप्शन ये दूँ करेंगे तो सो नेक्स्ट � கடைசி condition reason அல்லும் உங்களுக்கு எல்சுக்கு போய் இந்த அடத்தில் not there மட்டு print அவு so இதுதான் for else okay வா for statementல நீங்கள் continue break நீங்கள் use பண்ணலாம் okay வா so அந்த conditions தான் நம் இங்கே பாத்திருக்குது so continue and else so continue வடு விஷேத்தோடு behavior இப்பா பாத்திருக்கும் so continue இங்குது just reboot reinitiate பண்ணிரும் மறி நீங்கள் consider பண்ணிக்கலாம் இப்பே இதே எடத்தில் இப்பே நான் break என்னும் குடுக்குறேன் இப்பே நான் 
பிரேக்னு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த கண்டிஷனை இப்போ நான் இனிஷியேட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல அவுட்புட் வெறும் ஜீரோ மட்டும்தான் வரும் அப்படிங்கிற <laughs> இப்போ இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாலும் இந்த இஃப் கண்டிஷன் இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்துச்சுன்னா ஸோ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ மாடியூல் ஆஃப் டூங்கிற கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆயிரும் ஸோ ட்ரூ ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை பிரிண்ட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஸோ பிரேக்னா டெர்மினேட் பண்ணிடும் ஃபுல்லாகவே ஸோ அந்த லூப்பையே டெர்மினேட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பையே கம்ப்ளீட்டாக டெர்மினேட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு நம்ம ஹெல்த் கண்டிஷனை கொடுத்து தான் நம்ம வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபார் லூப்பையே டோட்டலாக டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஏன்னா ஹெல்த்ங்கிற கண்டிஷன் தான் நம்ம கீழே எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதே இடத்துல வெறும் ஃபாரில் இஃபை மட்டும் எழுதிட்டு நம்ம ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருந்தோம்னு வைங்க ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஆகும் ஹெல்த்ங்கிற கண்டிஷன் வந்து ஃபார் ஹெல்த்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிற ரீசனால் உங்களுக்கு இதை டெர்மினேட் பண்ணிடும் இந்த கண்டிஷனே உங்களுக்கு அக்செப்டே ஆகாது ஓகேவா ஸோ பிரேக்குங்கிறது இப்போ இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு சக்ஸஸே ஆகலைன்னா இந்த கண்டிஷன் வரும் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரேக் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இதை நான் வந்து இன்னும் கிளாரிட்டி தரத்துக்காக லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் திஸ் கோட் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதே கண்டிஷனை இப்போ நம்ம வந்து ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வெறும் இந்த அவுட்புட் மட்டும் தான் வந்துச்சு ஸோ லெட் மீ ஷோ தட் ஸோ அது நம்பர் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இதே இடத்துல ஜீரோ டாட் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் அப்போ நான் எழுதியிருக்கேன் எக்ஸாக்டாக இந்த வேல்யூ வந்து ரிமைண்டராக வர்றது வந்து வெரி வெரி ரேர் கேசஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வச்சு இப்போ நம்ம கரெக்டாக நம்மளுக்கு எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் நைன் இஸ் நாட் தர் ஓகே ஸோ இந்த நைன் இஸ் நாட் தரோட மீனிங் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய எட்டு ஒம்போ எட்டு கண்டிஷனையும் செக் பண்ணிடுச்சு இந்த ரேஞ்சில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இது நம்ம அவுட்புட் சொல்லுது எதுவும் எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே சக்ஸஸ் ஆக அதனால தான் இது நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இப்போ இதே எல்ஸை இப்போ நான் இங்கே போடுறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் திருப்பி ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அதாச்சும் இந்த ஃபார் லூப்பில் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சில் ஜீரோ டு நைன் வரையும் கொடுத்துருக்கோமா இந்த கண்டிஷனை ஒவ்வொன்றா இதில் அப்ளை பண்ணி பார்த்து இதில் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் ஓகே இதில் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் சக்ஸஸ் ஆனாலே பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ளை ஆகி உங்கள் லூப்பில் வேற எதுவும் ப்ரிண்ட் ஆகாது பட் ஆனால் இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபெயிலியர்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நான் எயிட்னு கொடுக்குறேன் எயிட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூ கண்டிஷன் தான் வரும் ஸோ இப்படி செக் பண்ணோம்னா எனக்கு நம்பர் இஸ் எயிட் கீழே இருக்கக்கூடிய எஃப் நாட் தேர் அந்த கண்டிஷன் வந்து எனக்கு வராது இப்போ நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு அந்த இன்ஃபோ ஓகே ஆ ஃபாரல்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த நம்பர் இஸ் எயிட் மட்டும் தான் வரும் இஃப் கண்டிஷனில் உங்களுக்கு எயிட்டுங்கிறது க ட்ரூ கண்டிஷனாக வர ரீசனால் பிரேக்குங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகேவா ஸோ பிரேக்குங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது டு மேக் இட் சிம்பிள் உங்களோட கண்டிஷன் பிரேக் ரீச் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லூப்பை டெர்மினேட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ உங்கள் ஃபார் லூப்பில் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ண எத்தனை இஃப்எல்ஸ் நீங்கள் எஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளுக்குள்ள போட்டிருந்தாலும் நீங்கள் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபாரை விட்டு வெளியே போடுறது போட்டிருந்தாலும் அந்த எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அது கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஃபார் எல்ஸுங்கிற ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு பிரேக் ஃபுல்லாக வந்துடும் நீங்கள் இடையில் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு அதை நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்படி ஒரு கண்டிஷனை கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி நான் தெரியல இப்படி ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன்
ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் கோட பாருங்கள் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஐ கோட் இ கோட் எயிட் பிரிண்ட்டு ஸோ பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா திருப்பி ஒரு இஃப் கண்டிஷனை போட்டு நான் இன்னொரு கண்டிஷன் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் இங்கே இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸுங்கிற ஒரு வேல்யூ நான் கன்சிடர் பண்ண கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ லெட் மீ ட்ரை ரன் ஆஃப் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் இஸ் எயிட்டுங்கிற கண்டிஷன் இங்கே சக்ஸஸ் ஆனதுனால இது பிரேக் ஆகிடுச்சு பிரேக் ஆனதுக்கப்புறமா பிரிண்ட்டுங்கிற கண்டிஷன் இங்கே நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது பட் ஆனால் இங்கே பிரிண்ட் நீங்கள் கொடுக்காம வெறும் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃபார் எல்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணி உங்களோட ஃபுல் லூப்பையும் அது ஸ்டாப் பண்ணிடும் இடையில வேற ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துச்சுன்னா இது எல்ஸை அதோட பார்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணாது எல்ஸுங்கிறது தனியாக ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இல்லை நீங்கள் இது வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக ஒரு இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் வேற ஒரு இஃபெல்ஸை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் ஸோ பிரிண்ட் எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வேற ஒரு வேல்யூ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் இஸ் நாட் தர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட பிரேக்கோட அப்ளிகேபிள்ஸ் ஹோப் இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிரேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய உங்களோட கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகி பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை உங்களோட கண்டிஷன் ரீச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டெர்மினேட் பண்ணிடுவோம் அந்த லூப்பை விட்டு ஓகேவா ஸோ இன்னும் உங்களோட இன்னர் மோஸ்ட் லூப் உங்களுடைய உங்களோட பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் இங்கே போட்டிங்கன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க இடத்துல நீங்கள் பிரிண்டை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உட்காது ஃபார்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் அந்த இன்னர் மோஸ்ட் லூப்பை மட்டும்தான் அதை டெர்மினேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்ததாக மட்டும்தான் அதையும் சேர்த்து டெர்மினேட் பண்ணும் இல்லைன்னா அது டெர்மினேட் பண்ணாது அது நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் நினச்சிக்கிட்டு அந்த கண்டிஷனை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இதுதான் கண்டினியூ அண்ட் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம வைல்ட் லூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூ அண்ட் பிரேக் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ